Verehrte Freunde, liebe Genossinnen und Genossen, ich möchte mich persönlich bei den Organisatoren dieser Veranstaltung recht herzlich für die Einladung bedanken und für die mir eingeräumte Möglichkeit, einige Bemerkungen zur Sache und damit zum 55. Jahrestag der Gründung der Nationalen Volksarmee machen. Traditionsverband der Nationalen Volksarmee, so nennt sich dieser Verband. Tradition zu bewahren und weiterzugeben, ist eine außerordentlich schwierige, sehr verantwortungsvolle und weit in die Zukunft wirkende Aufgabe. Wenn wir davon ausgehen, dass die in den letzten Jahrzehnten herangewachsenen Generationen und die ihnen folgenden Generationen über die nationale Volksarmee gar nichts, sehr wenig oder gefälschtes, die Sache auf den Kopf gestellte Dinge erfahren, so ergibt sich daraus die Verantwortung, die wirkliche Wahrheit, über den historischen Ablauf der jüngsten Geschichte, den gegenwärtigen Generationen und folgenden Generationen zu vermitteln. Wer jemals die Möglichkeit hatte, Einsicht zu nehmen in die Lehrmaterialien, aller Bildungseinrichtungen der Bundesrepublik Deutschland, der wird sofort feststellen, dass dort die Geschichte auch der Nationalen Volksarmee verdreht, verfälscht und die der Nationalen Volksarmee irgendeinen Menschen verleugnet werden und wie wir das nach 1990 erlebt haben, verfolgt, diskriminiert und kriminalisiert wurden. Deswegen ist es notwendig, dass sich der Traditionsverband der Nationalen Volksarmee gemeinsam mit allen anderen humanistischen, antifaschistischen Organisationen, wirklich demokratischen Parteien der Tatsache zuwenden, auch die Wahrheit über die nationale Volksarmee, die ein Teil und zwar ein sehr wichtiger Teil der gesellschaftlichen Ordnung, der antifaschistisch-demokratischen, sozialistischen Ordnung in der sowjetisch gesetzten Zone und dann in der Deutschen Demokratischen Republik war. Ich will hier niemand belehren. Aber es ist notwendig, auf eine Reihe von Dingen zu verweisen, im Rahmen der mir vorgegebenen Zeit, 
die ich für notwendig halte, den Menschen, über die ich hier gesprochen habe, zu vermitteln. Fangen wir an. Wer waren denn diejenigen Genossinnen und Genossen, denen die Deutsche Demokratische Republik ihre führende politische Kraft, die Sozialistische Einheitspartei Deutschland, die Verantwortung für den Aufbau und die Entwicklung der nationalen Volksarmee übertrug. Nachdem der erste Minister der nationalen Volksarmee, den er so mit anderen Aufgaben betraut wurde, stand an der Spitze der Antifaschist, der schon vor 1933 für eine gerechte, demokratische, humane Ordnung gegen den Faschismus gekämpft hat, der in Spanien in den internationalen Brigaden sein Leben eingesetzt hat und dann später als Helfer und Lehrer für die Kriegsgefangenen in der Sowjetunion sich eingesetzt hat, der Genosse Armeegeneral Heinz Hoffmann. Ihm zur Seite standen solche Genossen, Antifaschisten, Kommunisten, wie der erste Chef der Volksmarine und spätere langjährige Leiter der politischen Hauptverwaltung der Nationalen Volksarmee, Waldemar oder wie er wollt, Rudi Ferner, der einen großen Anteil hat an der politischen Erziehung und der Entwicklung eines kulturellen Lebens der Nationalen Volksarmee, wie wir das alle gemeinsam erlebt haben. An der Seite des Genossen Hoffmann standen solche Genossen, Antifaschisten, wie Fritz Dicke, ein Kämpfer in der Illegalität gegen den Faschismus, ein Kämpfer an allen Fronten, an denen er wirkte und eintrat für eine neue, andere, bessere Welt. An der Seite von Heinz Hoffmann standen solche Genossen wie Ewald Wunsche, Chef der Kaderverwaltung, ein Antifaschist, ein Kommunist, der schon vor 1933 für eine gerechte, bessere Welt kämpfte. Sein Stellvertreter, vielen wird er bekannt sein, war Fritz Köhn, der am Kieler Bad aufstand gegen das alte monarchistische Deutschland teilnahm. Solche Genossen wie Kurt Wagner, ein Antifaschist, Kommunist aus dem sächsischen Chemnitz, später karl marx -Stadt, der große Verantwortung für die Entwicklung der Nationalen Volksarmee droht. An der Seite von Heinz Hoffmann standen viele solcher Antifaschisten, Sozialisten, Kommunisten, die ich aus Zeitgründen hier nicht alle nennen kann. Zu ihnen stießen solche hervorragende Staatsarbeiter, Kommandeure, wie Horst Stechbart, Fritz Strelitz, 
und viele, viele andere, wie Hans Wiesner, Leopold, der erste Chef der Offiziershochschule der Luftstreitkräfte Luftverteidigung, das sollte auch der erste Kosmonaut der Deutschen Demokratischen Republik nicht vergessen. Alle diese Antifaschisten, Sozialisten und Kommunisten bildeten sozusagen die erste Staffel, die für die weitere Entwicklung der Nationalen Volksarmee eine große Last auf ihren schönen Namen viele Opfer brachten und Großes für die Entwicklung der Nationalen Volksarmee als gesellschaftlich wichtigsten Teil der Deutschen Demokratischen Republik. Nehmen wir ein anderes Problem. Was wird alles gelogen, verdreht, auf den Kopf gestellt über die politisch moralische Erziehung der Angehörigen der Nationalen Volksarmee. Es wird gelogen und betrogen, dass sich die beiden biegen. Aber es existieren die Schulungsmaterialien, auf deren Grundlage die Soldaten und Offiziere, Offiziere, Generale erzogen wurden, in dessen Geist sie erzogen wurden, um ihre Pflicht als Angehörige einer sozialistischen Armee zu erfüllen. Warum werden diese Materialien zu denen auch die Zeitung der Nationalen Volksarmee, die Volksarmeebehörde und deren Materialien nicht veröffentlicht und den jetzigen Generationen und natürlich auch zukünftigen Generationen zugänglich gemacht, um hier wirklich die Wahrheit über den humanistischen antifaschistischen, sozialistischen Charakter dieser unserer nationalen Volksarmee den Menschen klar zu machen, verständlich zu machen und damit die Lügen, die Betrügereien der jetzigen Medien, bürgerlichen Medien, in das richtige Licht zu rücken und damit neue Streiter und Kämpfer für eine bessere Welt, für eine antifaschistische, demokratische und schließlich sozialistische Welt zu gewinnen. Nehmen wir ein anderes Problem. Die Beziehungen und die Verbundenheit der Angehörigen der Nationalen Volksarmee, die von Soldaten bis zum Minister aus dem Volke kam, zu ihrem eigenen Volk. Wer kann sich von uns nicht erinnern, in wie viel Einsätzen wir etwa bis 1987 den Genossenschaftsbauern bei der Vorbereitung ihrer Felder, bei der Ingangsetzung ihrer Stelle für das Vieh geholfen haben, wie oft die Soldaten, Unteroffiziere, Offiziere, Generale, bei der Ernte geholfen haben, um das notwendige Gut für die Ernährung unseres Volkes und für die Sicherstellung der Fütterung der immer 
mehr werdenden und besser werdenden Viehbestände sicherzustellen. Wer kann sich nicht erinnern, dass tausende Angehörige der Nationalen Volksarmee Winter für Winter unseren Freunden, unseren Kampfgefährten, den Werktätigen, aus denen wir hervorgegangen sind, zum Beispiel in der Braunkohle, im Cottbuser Bereich, im Leipziger Bereich, unter außerordentlich schwierigen Bedingungen geholfen haben und dass sich auf diese Art und Weise auch die Beziehungen zwischen den Bürgern der Deutschen Demokratischen Republik und den Bürgern in Uniform der Deutschen Demokratischen Republik festigten und die Nationale Volksarmee einen festen Hinterhalt hatte in den Bürgern der Deutschen Demokratischen Republik. Wer kann sich nicht erinnern, dass die Nationale Volksarmee bei Naturkatastrophen unterschiedlicher Art, die ich im Einzelnen hier aus Zeitgründen nicht nennen kann, geholfen haben mit den durch die Naturkatastrophe entstandenen Schwierigkeiten besser und schneller fertig zu werden und die dabei entstandenen Schäden so schnell wie möglich zu beheben und die Voraussetzung zu schaffen, dass die Bürger der Deutschen Demokratischen Republik wieder anständig wohnen konnten und ihrer friedlichen antifaschistischen, sozialistischen Arbeit nachgehen soll, konnten. Was wird alles erzählt und gelogen und betrogen über die internationale Haltung der nationalen Volksarmee der Deutschen Demokratischen Republik? Abgesehen davon, dass die nationale Volksarmee bei allen wichtigen Tagungen, bei allen wichtigen Übungen, Manövern der Warschauer Vertragsstaaten von dem Oberkommandierenden, seinen Mitarbeitern, den Schäden ein hohes Lob für ihre politisch-moralische Haltung für ihre militärischen Leistungen erhielten. Und immer wurde darauf verwiesen, dass die Nationale Volksarmee an der Westgrenze der Staaten des Warschauer Vertrages den ihr übertragenen Auftrag aktiv mitzuhelfen durch die Beherrschung der ihnen anvertrauten Materialien und Waffen ihre Pflicht gewissenhaft mit hoher Verantwortung und hervorragend erfüllen. Wer kann sich nicht daran erinnern, dass es die Nationale Volksarmee als Teil der sozialistischen Deutschen Demokratischen Republik war, die nicht nur ihre Solidarität mit den vietnamesischen Kämpfern gegen die imperialistische Aggress aggressiven Machenschaften des amerikanischen Imperialismus erwiesen, ihnen praktische, theoretische und andere Hilfe zuteil werden ließen, dass Mediziner aus allen Bereichen der Deutschen Demokratischen Republik, nicht zuletzt der Nationalen Volksarmee, an der Spitze ein so bekannter, 
Wissenschaftler wie Professor Dr. Gessewitz direkt vor Ort den vietnamesischen Genossen geholfen haben. War es nicht die Deutsche Demokratische Republik und die Nationale Volksarmee als Teil der Deutschen Demokratischen Republik, die für die Freiheit Nelson Mandela, Angela Davis und andere Kämpfer für Recht und Freiheit, für Frieden, in allen Ländern der Erde ihre Solidarität und praktische Unterstützung erwiesen. Die Nationale Volksarmee war eine Armee des Volkes der Deutschen Demokratischen Republik und zugleich eine Armee internationalen Charakters, wie sie das als Teil der Armeen des Warschauer Vertrages Tag für Tag, Stunde für Stunde erwiesen. Ist es nicht bekannt, dass die Nationale Volksarmee vielen um ihre Freiheit kämpfenden Völkern ihre theoretische und praktische Unterstützung erwiesen? Denken wir an die Solidarität mit den kubanischen Freiheitskämpfern, an deren Spitze solche hervorragenden Kämpfer für Recht und Freiheit, Sozialisten, Kommunisten wie Fidel und Raul Castro standen, war es nicht die Deutsche Demokratische Republik und seine Arbeiter- und Bauernarmee, die den Menschen in Jemen beim Aufbau einer neuen, einer neuen Gesellschaft aktive Hilfe zuteil werden ließen. Und so könnte man die Beispiele die belegen, dass die Nationale Volksarmee eine Armee war, die der internationalen Solidarität mit den um ihre Freiheit kämpfenden Völker immer gerecht geworden ist. Das heißt, die Nationale Volksarmee war im wahrsten Sinne des Wortes einer internationalistischen Armee, die ihrem eigenen Folge diente und den Interessen ihres eigenen Volkes jederzeit unter schwierigen, komplizierten Bedingungen gerecht wurde. Heutzutage kann man in der bürgerlichen Presse, in den bürgerlichen Medien oft lesen, welche Werte eigentlich für einen deutschen Menschen vom Nutzen sind. War es nicht die Deutsche Demokratische Republik und seine Bauernarmee, Arbeiter- und Bauernarmee, die die wirklichen Werte des deutschen Volkes hochhielten, verbreiteten, und den Soldaten und Offizieren, Offizieren und Generalen nahebringen brachten. Ich darf daran erinnern, dass viele Objekte, dass viele Standorte, dass viele Einheiten aller Teilstreitkräfte den Namen antifaschistischer sozialistischer, kommunistischer Kämpfer trugen. Ich nenne hier aus Zeitgründen nur einige. Ernst Thälemann, Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht, Franz Mehring 
und viele, viele andere. Ist es nicht wichtig zu wissen, dass wir mit dem Erich Weimar Ensemble, das aus vielen Elementen bestand, eine große, sinnvolle, kulturelle Arbeit geleistet haben, indem wir die Angehörigen der Nationalen Volksarmee gemeinsam mit allen Bürgern der Deutschen Demokratischen Republik mit der klassischen deutschen Literatur, mit der Literatur der Arbeiterdichter unseres eigenen Volkes und anderer Völker vertraut machten. Ich nenne Schiller, ich nenne Goethe, ich nenne Roman Roland, ich nenne Willi Bredel, ich nenne Friedrich Wolf, und ich könnte noch viele, viele andere nennen, was aus zeitlichen Gründen nicht möglich ist. Das heißt, die Nationale Volksarmee war ein Helfer unseres ganzen Volkes auf der Grundlage der Beschlüsse der staatlichen und politischen Führung der Deutschen Demokratischen Republik die die wahren Werte der deutschen Kultur mithelfen zu verbreiten. Vielleicht darf ich erinnern als ein Beispiel an das Militärkonzert anlässlich des 400. Jahrestages des Entstehens der Stadt Berlin auf dem august bebel -Platz in Berlin. Dort gab die Nationale Volksarmee praktiziert durch die Teile des Erich Weinert Ensembles ein leuchtendes Beispiel, wie man wirklich echte deutsche Kultur praktiziert und den Menschen unseres Volkes, unserer Deutschen Demokratischen Republik, des ganzen deutschen Volkes nahe bringen, um sie auf diese Weise zu befähigen, auf der Grundlage dieser Literatur, der klassischen Musik, des aktuellen Liedgutes, des Liedgutes der Arbeiterbewegung zu befähigen, ihre inneren Kräfte zu mobilisieren, bei der Notwendigkeit als Teil des Warschauer Vertrages die sozialistischen Errungenschaften gegen alle Verleumdungen, angedeuteten Angriffe auf die Staaten des Warschauer Vertrages zu der die Deutsche Demokratische Republik gehörte, zu verhindern. Liebe Genossinnen und Genossen, gab es Schwierigkeiten und Probleme beim Aufbau, bei der Entwicklung der Nationalen Volksarmee der Deutschen Demokratischen Republik? Natürlich gab es sie. Jeder weiß von uns, dass wir Einheiten, Truppenteile sozusagen auf der freien Wiese formieren mussten, ausbilden mussten, ohne dass wir den notwendigen Wohnraum für die Familien, Offiziersunterkünfte, für die ledigen Offiziere hatten. Wir halfen uns mit Professorien auf der außerordentlich schwierigen Bedingungen. Und es bedurfte großer Anstrengungen aller verantwortlichen Genossinnen und Genossen, nicht zuletzt der Politorgane, der Parteiorgane, um 
die Soldaten, Unteroffiziere, Offiziere und Generale zu überzeugen und zu befähigen, trotz dieser schwierigen Bedingungen, die uns gestellten Aufgaben zu erfüllen. Gab es beim Aufbau und der Entwicklung der Nationalen Volksarmee auch innere, manchmal politisch komplizierte Probleme? Natürlich gab es sie. Ich möchte aus zwei, drei Beispielen sozusagen erzählen, die ich selbst erlebt habe. Ich kam eines Tages in einen Truppenteil der Luftstreitkräfte Luftverteidigung. Und wie ich dorthin kam, sah ich überall die Losung, das Leben eines Flugzeugführers, eines Jagdfliegers, ist gewaltig, aber kurz. Das war natürlich eine blödsinnige Losung. Das Leben eines Jagdfliegers, wie das Leben eines jeden Angehörigen der Nationalen Volksarmee, war gewaltig. War deswegen gewaltig, weil seiner guten, kommunistischen, antifaschistischen, demokratischen, sozialistischen Sache dienten. Ich darf daran erinnern, dass es auch unter den Angehörigen der Nationalen Volksarmee Probleme gab beim Zusammenleben mit ihren Angehörigen, die aufgrund der familiären Trennung, weil wir noch nicht genügend Wohnungen verfügten, bei der Erziehung ihrer Kinder Schwierigkeiten hatten. Und die Nationale Volksarmee unternahm gemeinsam mit dem Ministerium für Volksbildung und seiner Organe, unterstützt von den Parteiorganen der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, der Freien Deutschen Jugend, viele, viele anstrengende Maßnahmen, um auch mit diesen Schwierigkeiten fertig zu werden. Ich darf in diesem Zusammenhang daran erinnern, was oft verschwiegen wird, oder falsch und verdreht dargestellt wurde und wird, dass wir in der Nationalen Volksarmee der Deutschen Demokratischen Republik eine starke, wirkungsvolle Gewerkschaftsorganisation hatten. Diese Gewerkschaftsorganisationen kümmerten sich um die verbrieften Rechte der vielen, vielen Zivilangestellten, Zivilbeschäftigten in der Nationalen Volksarmee der Deutschen Demokratischen Republik. Und es ist auch Zeit und notwendig, über die Tätigkeit, über die wirksame Tätigkeit der vielen Frauen und Männer, die als Zivilisten in der Nationalen Volksarmee ihren Beitrag leisteten für die weitere Entwicklung und Stärkung der Deutschen Demokratischen Republik, das hieß weitere Stärkung der Nationalen Volksarmee der Deutschen Demokratischen Republik. Wir alle wissen, es war ein großes Problem, für die Nationale Volksarmee, für ihre Teilstreitkräfte, die entsprechenden Kader fachlich auszubilden und vorzubereiten. Wir sind der Sowjetunion dankbar, dass sie uns geholfen hat, an ihren Lehreinrichtungen in der Sowjetunion, an ihren Militärhochschulen, an ihren Militärakademien 
Hunderte, Tausende von Offizieren und Generalen mit dem notwendigen geistigen Rüstzeug ausgerüstet hat, damit sie dann nach ihrer Rückkehr in ihre Dienststellung in der Nationalen Volksarmee mit Sachkenntnis und um sich die ihnen gestellten militärischen, militärpolitischen Aufgaben erfüllen zu können. Ich war selbst im Sommer 1983 für einige Wochen in der Sowjetunion und habe alle Lehreinrichtungen der Sowjetunion besucht, an denen Genossen und auch Genossinnen der Deutschen Demokratischen Republik ihrer nationalen Volksarmee lernten und ausgebildet wurden. Ich erinnere nur an zwei Lehranstalten, alle kann ich nicht erwähnen aus Zeitgründen. Das ist die Lehreinrichtung Wolz, an der Staatsarbeiter und Kommandeur der Nationalen Volksarmee mit dem notwendigen Rüstzeug versehen wurden. Ich erinnere an die Lehreinrichtung in Sisaran, an dem Yachtflugzeugführer und Kater für die Luftverteidigung ausgerüstet wurden. Ich komme zum Schluss. Liebe Genossen und Genossen, es ist notwendig, wenn man Tradition bewahren, weiter verbreiten will und vor allen Dingen deren Wirklichkeit und Wahrheit den Menschen nahe zu bringen, dass wir uns all denen Problemen, die ich genannt habe und vielen anderen widmen. Die Nationale Volksarmee der Deutschen Demokratischen Republik, das war die erste und bisher einzige Arbeiter- und Bauernarmee auf deutschem Boden und deren Erbe und deren Leistung müssen wir hochhalten und weiter verbreiten. Ich danke für die Aufmerksamkeit.